বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে শিল্পায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আর শিল্পায়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ হলেন শ্রমিক শ্রমিকরাই হলেন শিল্প কারখানার প্রাণ কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও এ কথা সত্য আমাদের শ্রমিকরা বেতন মজুরি ছাড়াও তাদের কর্মস্থলে পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে রয়েছে পরিসংখ্যানে দেখা যায় দু সাতে বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও সহিংসতায় শিল্প কারখানাগুলোতে অন্তত চারশো জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে মারাত্মক দুর্ঘটনা ছাড়াও নানা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে থাকেন বাংলাদেশের শ্রমিকরা যেসব কর্মক্ষেত্রে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে থাকে তার মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক শিল্প নির্মাণ কাজ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ চামড়া শিল্প প্রকাশনা বা প্রিন্টিং প্রেস স্টিল মিল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা জাহাজ ভাঙ্গার কাজ চিংড়ি শিল্প এবং পরিবহন শিল্প আমরা যখন কর্মক্ষেত্র বলি এবং স্বাস্থ্য অধিকার বলি আমরা এটাকে বলতে চাইছি কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যগত পরিবেশটা রক্ষা করে কাজ করার পরিবেশটা আছে এবং সেটাকে আমরা ব্রডার পারসপেকটিভে দেখতে চাই যে কর্মক্ষেত্র তার বসার পরিবেশ কাজ করার পরিবেশ সেখানে যদি বলি যে আলো বাতাস নির্গমনের পরিবেশ সেখানে যদি বলি যে পায়খানা প্রস্রাব বিশ্রাম খাওয়ার সুব্যবস্থা তাদের যারা সুপারভাইজার আছে তাদের সাথে এটা মানসিক আচার আচরণ এবং পরবর্তীকালে তার ছুটি ছাটা বিশ্রাম এবং ফাইনালি তার ন্যায্য মজুরি এবং সেক্ষেত্রে তার কাজের যাতে ঝুঁকি কম হয় তার কাজের নিরাপত্তা রক্ষা হয় এবং সার্বিকভাবে তার স্বাস্থ্যটা সুরক্ষা হয় যাতে একটা সুস্থভাবে সে কাজটা করতে পারে সুস্থ পরিবেশে এসব বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে সরজমিনে ঘুরে যন্ত্রপাতের ঝুঁকি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের ঝুঁকি অপর্যাপ্ত পানি ও টয়লেট সুবিধা উপযুক্ত খাবার পরিবেশ শিশু যত্ন কেন্দ্রের অপর্যাপ্ততা ও অব্যবহৃত অবস্থা পরিবেশ দূষণের মতো স্বাস্থ্য ঝুঁকির সমস্যা প্রত্যক্ষ করা গেছে বাংলাদেশে মোট রপ্তানি আয়ের পঁচাত্তর শতাংশ আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে প্রায় চার হাজার পোশাক প্রস্তুতকারী কারখানায় কর্মরত প্রায় পঁচিশ লক্ষাধিক কর্মী এদের শতকরা পঁচাশি ভাগই নারী গার্মেন্টস কর্মীরা দিনে বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা কাজ করে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের তিন চতুর্থাংশ যোগান দিচ্ছে অথচ সুস্থ ও সচ্ছল জীবনযাপন করা তাদের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না সরজমিনে অনুসন্ধানে দেখা যায় কিছু গার্মেন্টসে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের ন্যূনতম মানগুলো বজায় রাখার চেষ্টা করা হয় কিন্তু অধিকাংশ গার্মেন্টসে স্বাস্থ্যকর কর্ম পরিবেশ এমনকি ন্যূনতম চিকিৎসা ব্যবস্থারও নিশ্চয়তা থাকে না আমরা এটাকে তিনটা ব্রড ক্লাসিফিকেশন করতে পারি একটা হচ্ছে তার এনভায়রনমেন্টের জন্য হচ্ছে আর একটা হচ্ছে তার সে যে মেশিনটা নিয়ে কাজ করছে যে ধরনের যন্ত্রপাতি হোক না কেন সেটার সঙ্গে তার সম্পর্কের কারণে সৃষ্টি হচ্ছে আর একটা হচ্ছে তার সারাউন্ডিং তার সহকর্মীদের সঙ্গে তার রিলেশনশিপের থেকে ডিরাইভ হচ্ছে কিছু প্রবলেম বাংলাদেশে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত আছেন বিপুল সংখ্যক কর্মী এসব কর্মীরা ভয়াবহ স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে কাজ করেন এসব কাজে তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার দিকটি একদমই দেখা হচ্ছে না কষ্ট করে খাই 
আপনি এখন যেভাবে কাজ করছেন এই যে আপনার হাতে দেখলাম ময়লা লেগে আছে তারপরে নাকে মাস্ক নেই এটা কি স্বাস্থ্যসম্মত জি না এটা মনে করেন আগে অফিসতে আমাদের দিত এখন কয়েক বছর যাবত এগুলা দেয় না ব্যবহার করতে আপনি অফিসে বলেন না অফিসে বললে কি হয় বললে তো দেয় না আমি মনে করি বহুত রকমের রোগ হয় এইভাবে কাজ করলে গ্যাস্ট্রিক হয় মনে করেন তারপরে ই হয় কত হাত পাও কাটে কাজটা মনে করেন দুই এক মাস করে এই অসুস্থ হয়ে পুরা থাকতে হয় ভয়াবহ স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে দিনের পর দিন কাজ করছে তারা অথচ তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরসনে ন্যূনতম প্রাতিষ্ঠানিক নীতি নির্দেশনাও নেই হাতে মোজাটাও যা দেওয়া উচিত তারপর আপনার পোশাক মোশাক ঠিক মতন দেওয়া উচিত এ ধরনের কাজে নিয়োজিত কর্মীরা প্রায় অসুস্থ হয়ে নানা রকম রোগে শোকে আক্রান্ত হয় ফলে তাদের চিকিৎসার ব্যয়ও বেড়ে যায় জাতীয় প্রেক্ষাপটে দেখি তাহলে আমরা দেখব যে সারা বাংলাদেশি কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাটা সবচেয়ে কম অগ্রাধিকার বিষয় উপরি কাঠামো লোকজনের কাছে নীতি নির্ধারকদের কাছে এবং যারা এটা বাস্তবায়ন করে তাদের কাছে নির্মাণ কর্মী কি ভয়াবহ স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে কাজ করছে তারপরে মনে করেন চোখে দেই না এতরে ঘুম হয় না খালি দুই আর হাত পাও বেতা আমার অনেক কষ্ট ইট পাথর ভাঙার কাজে নিয়োজিত কর্মীদের হাতে এবং মুখে ব্যবহারের জন্য কোনো প্রতিরোধক ব্যবস্থাই নেই যা তাদের মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ ঘটায় তো এই কাজ করলে করতে গেলে আপনার স্বাস্থ্য সমস্যা নেই যে ধুলাবালি ঢুকতেছে নাকে মুখে স্বাস্থ্য সমস্যা হয় না হয় হয় কি ধরনের সমস্যা কাশি হয় আর কি হয় কাশি হয় দম বন্ধ হয় আইয়ে পা যায় ব্যথা করে মা যায় ব্যথা করে হাত পা ব্যথা করে নতুন নতুন ব্যবসায়ী এরা এই মুহূর্তে ইমিডিয়েট লাভটাকে বড় করে দেখতেছে এটা একটা ন্যাশনাল কনটেক্সটে দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় এবং ব্যক্তিগত লাভ মালিক যারা বিনিয়োগ করে তাদের লাভ এটা কনসলিডেটেড ওয়াতে দেখার একটা সমস্যা আছে আর দুই নম্বর হচ্ছে যে শ্রমিক এবং মালিকের যে সম্পর্কটা এটা এখনও কনজেনিয়াল অ্যাটমসফিয়ারে পৌঁছে না এটা হলো এমপ্লয়ার এমপ্লয়ির মধ্যেই রয়ে গেছে সেখান থেকে সেখানে আর একটা ব্রডার পার্সপেক্টিভকে শ্রমিকদেরকেও মানে কারখানার বা কর্মক্ষেত্রের বা মালিকের অংশ এবং তাদের কাছে আর উৎপাদন বাড়বে না এবং উৎপাদন না বাড়লে মালিক যতই বিনিয়োগ করুক যতই দরকষাকষি করুক তার লাভ মুনাফা বাড়ানো সম্ভব না বাংলাদেশে যেসব শিল্প কারখানায় বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয় সেগুলোতে কর্মীদের অবস্থা বড়ই নাজুক এই পরিস্থিতিতেই তারা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত কাজ করছে এবং ক্রমশই ক্ষয়ে যাচ্ছে তাদের জীবন ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা গুলো টিকে আছে এসব শিশু শ্রমিকদের ওপর একদিকে তাদের ন্যূনতম মজুরি দেয়া হয় না অন্যদিকে দারিদ্র পীড়িত এই শিশুরা শুধু বেঁচে থাকার জন্য এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে বাধ্য হয় একদিকে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব অন্যদিকে কর্মক্ষেত্রে নানা স্বাস্থ্য ঝুঁকি তাদের জীবনকে ক্রমশ ফ্যাকাশে করে জীবন হয়ে ওঠে ক্ষয়িষ্ণু বর্ণহীন এই গরমটা এসে সময় সময় আমাদের গায়ে এসে লাগে কিংবা চোখে যায় ঠিক আছে চোখের একটা ক্ষতি না 
ক্ষতি করলে কি হয়েছে ভাই গরিব দরিব মানুষ ঠিক আছে কাজ করে তো খাইতে হবে ঠিক আছে তাহলে আর কি করা ছোটতে হয়ে গেছে চামড়া শিল্পের পরিবেশ দেখুন এখানকার শ্রমিকরা এরকম একটি পরিবেশে কি সুস্থ থাকতে পারে আপনি যে এই কাজটা করছেন এটা তো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ মনে হচ্ছে আমার কাছে এতে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে বলে মনে করেন এটা এই যে মেশিনে কাজ টাজ করলে কোনো সময় হাত টাত গেলে ই করে সমস্যা হয় এমনি এই ছাড়ে যে আপনি যে গ্লাভস লাগাইছেন এটা ছাড়া যদি কাজ করেন তাহলে কি ধরনের সমস্যা এটা এই গেল ছলে প্রথম উঠে যাবে তেই যে মনে করে আপনি কাজ করার অবস্থা আপনার যে টয়লেটের দরকার হলে আপনি তখন কি করেন এগুলো খুলে ফেলেন এটা খুললে আমরা যাব চামড়া শিল্পের কর্মীরা কি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করে এরকম পরিবেশে কেউ কি সুস্থ থাকতে পারে এই ল্যাবট না লাগালে ওটা পানি পড়লে ফসমা জলে উড়ে যাব শরীরও ক্ষত হয়ে যাব বিশ তো চোখও তো দিতে পারে তাই না অবশ্যই এটা বিচিত্র কোনো কথা না যাইতে পারে আমাদের চামড়া শিল্পের কর্মীরা জীবিকা তাগিদে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে এই কর্মীদের জন্যই বেঁচে আছে এই শিল্প কারখানাগুলো তাদের ন্যূনতম স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও চিকিৎসা সুবিধা দেয়া হচ্ছে না এসব কারখানাগুলোতে আমাদের প্রকাশনা শিল্পের কর্মীদের কর্মস্থলে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যেই তারা কাজ করেন বেঁচে থাকার জন্য আসলেই কি তারা বেঁচে আছেন এটা কারো কারোর জন্য খুব ঝুঁকিপূর্ণ কারণ কি একটু বেখেল একটু বেখেলে হলে কারো কারো আঙ্গুল চলে যায় বা কারো কারো হাত চলে যায় কারো কারো চার পাঁচটা আঙ্গুলে পড়ে গেছে হ্যাঁ ঝুঁকি আছে বেশিরভাগ হয় আপনার যদি সমস্যা মনে করেন বেশি প্রচুর নাইট হয় যখন কাজের চাপ বাড়ে তখন নাইট টাইট হয় তখন দেখা যাচ্ছে যে কেউ জন্ডিস জ্বর এরকম অসুখ বিসুখের আক্রান্ত হয় ইস্পাত কারখানাগুলোতে প্রচণ্ড গরম সহ্য করে কর্মীরা যে কাজ করছে তা কতটা স্বাস্থ্যসম্মত এক্ষেত্রে আইন কানুনকে কেবল উপেক্ষাই করা হচ্ছে না বরং আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট যদি ভালো অ্যাক্সিডেন্ট হয় তো ভয়াবহ অ্যাক্সিডেন্ট কেমন পুরা শরীর সম্মেলন শরীর পুরা টরা যায় হ্যাঁ আবার হালকা হালকা অ্যাক্সিডেন্ট হলে শরীর মিল পুরা টরা যায় দুই চার দশ দিন বসে থাকা লাগে এই গরম প্রচুর গরম সেই গরমে কাজ করেন কীভাবে বর্তমানে বাধ্যমূলক করতে হয় কোথায় শ্রম হিসাবে কি টাকা কিচ্ছু হয় না যেহেতু যে শ্রম আর কি শ্রম হিসাবে কিচ্ছু হয় না হঠাৎ আগুন চোখে আসলে আগুনও পড়া যেতে পারে চোখে চোখটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে তারপরে আপনার জন্ডিস হয় শরীরে অনেক ব্যথা জাতের নতুন আসে যারা সব ব্যথা হয় তারপর আপনার অনেক রোগ আছে যে বলে শেষ করা যাবে না বাংলাদেশ শ্রম আইন দু হাজার ছয় যেখানে বিশেষ করে কারখানায় কর্মরত যেসব শ্রমিক যেন রয়েছে বিশেষ করে ফর্মাল সেক্টরে যারা কাজ করে তাদের একটা বড় অংশকে এই আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয় তো এই আইনে অনলি দুটো চ্যাপ্টারকে আমরা খুঁজে পাই যেখানে ফ্যাক্টরির নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে সেখানে শ্রমিকের নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে কিন্তু সেখানে স্বাস্থ্যগত দিক জাহাজ ভাঙার কাজেও শ্রমিকরা মানবেতর জীবন কাটান জীবনের ঝুঁকি নিয়েই তাদের কাজ করতে হয় প্রতিনিয়ত বাংলাদেশে আইন অনুযায়ী শিশুশ্রম নিষিদ্ধ হলেও পরিবহন সেক্টরে বিপুল সংখ্যক শিশু কাজ করে এই শিশুরা হেল্পার ও মেকানিকের মতো কাজগুলো করে যা অনেক ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ অন্যান্য শিল্প কারখানায় ন্যূনতম চিকিৎসা সুবিধা থাকলেও এক্ষেত্রে কোনো চিকিৎসা কাঠামোই নেই বড় ধরনের দুর্ঘটনায় এরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে এদের চিকিৎসার কোনো দায়ভারী মালিক পক্ষ নেয় না
স্কুল বাদ দিয়ে আসছে আমার বাবা মারা গেছে মা থাকে দেশে তুই আমার পড়ালেখা করতে হইলে তো টেকা টেকার দরকার আমার খাওয়াইবে কি এই যে এক ড্রাম কাজ করতে গেলে যে টাকাটা পান এই টাকা কি আপনার চলে চলে মোটামুটি না চললে আর কি করব দেখা যাচ্ছে কারখানাগুলোর পরিবেশগত অবস্থান স্বাস্থ্য অব্যবস্থাপনা কাজের ধরন এবং যন্ত্রপাতি ও ব্যবহার্য রাসায়নিক দ্রব্যের কারণে কারখানাগুলোতে কর্মরত কর্মীরা নানা অসুখে আক্রান্ত হয় এক্ষেত্রে তাদের চিকিৎসার দায়িত্ব মালিকপক্ষ বহন করে না এমনকি তারা নিজস্ব খরচে চিকিৎসার ব্যয়ভারও বহন করতে পারে না কারণ তাদের চিকিৎসা ব্যয় তাদের আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না তারা যে আয় করেন তা দিয়ে চিকিৎসা ব্যয় মিটিয়ে জীবন ধারণের ন্যূনতম পুষ্টির জোগান নিশ্চিত হয় না পরিপূর্ণ সুস্থ জীবনের প্রশ্নই ওঠে না আমাদের এখানে কিছু কিছু ফ্যাক্টরিতে এখন ডাক্তার রাখা হয়েছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ওরা ওষুধপত্র সাপ্লাই করতে না পারার কারণে ডাক্তার সাহেব অ্যাডভাইস করছে ঠিকই কিন্তু উনি গিয়ে যে আরেকটা জায়গা থেকে ওষুধ নিয়ে আসবে বা সাপ্লাই করবে এই অ্যাবিলিটি না থাকার কারণে আলটিমেটলি আউটপুটটা খুব খারাপ ফলে একসময় তারা কর্মক্ষমতা হারায় মালিক হারান একজন দক্ষ শ্রমিক তার উৎপাদন ও গুণগত মান কমে যায় ব্যাহত হয় রাষ্ট্রের উন্নয়ন এই চক্রাবৃত্তে বাংলাদেশের শিল্প কারখানার কর্মীরা ঘুরপাক খাচ্ছে দুর্ঘটনায় জীবনহানি হয় বলে আমরা জানি খবরটা কিন্তু অসুস্থতায় জীবনহানিটা হয় ধীরে ধীরে এই জন্য এটা কোনো দিন কোনো খবর হয় না আপনার যে কিশোরী বালকরা গার্মেন্টসে বালিকারা গার্মেন্টসে কাজ করতেছে এদের যদি ইতিহাস নেওয়া যায় তাহলে দেখবেন যে এদের মধ্যে অনেকেই দশ বছর বা বারো বছর যারা কাজ করেছে তাদের মধ্যে অনেকেই গ্রামে ফিরে যেতে হয়েছে কারণ দীর্ঘক্ষণ কাজ করার জন্য একই সাথে বসে বা দাঁড়িয়ে এবং কাজের যে ধরন চোদ্দ ঘন্টা ষোলো ঘন্টা যদি কাজ করতে হয় তাহলে তার মানে আমরা তো অধিকাংশ সময় আমরা দেখছি যে মাথা ব্যথা তারপর চোখের অভিযোগ গ্যাস্ট্রিক এগুলো অনেক ক্ষেত্রে প্রবলেমটা হয় যেগুলো অনেক ক্ষেত্রে পেশাগত রোগ বলা হয় না কিন্তু এগুলো সব কিছুই কোনো না কোনোভাবে পেশার কারণেই সৃষ্ট জাতীয় শিল্পায়ন অব্যাহত রাখতে আজ সময় এসেছে প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সহায়ক পরিবেশ তৈরির জন্য নিজস্ব স্বাস্থ্য ম্যানুয়াল প্রণয়নের এ লক্ষ্যে প্রতিটি কারখানা ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের স্বাস্থ্য নীতি মেলা থাকতে হবে একই সঙ্গে অবিলম্বে জাতীয় পর্যায়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা তৈরি করতে হবে এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে বাংলাদেশের শিল্প খাত বিকাশমান বেসরকারি উদ্যোক্তরা এ খাত বিকাশে যেমন বিনিয়োগ করছেন তেমনি আমাদের কর্মীরা তাদের জীবন উজাড় করে এই শিল্প কারখানাগুলোকে লাভজনক করছেন কর্মীরাই শিল্প বিকাশের প্রাণ শক্তি একজন কর্মী যতক্ষণ সুস্থ সবল এবং স্বাভাবিক থাকবেন ততক্ষণে তার জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে এবং উৎপাদন বেশি হবে প্রতিষ্ঠানগুলো লাভবান হবে তাই শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য সহায়ক কর্ম পরিবেশ তৈরি করলে তাদের কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি কমলে তাদের চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করলে দীর্ঘ মেয়াদে মালিকরাই লাভবান হবেন বিশেষত এই অকুপেশনাল হেলথ রিলেটেড যে নীতিমালা সেই নীতিমালা এখনও স্পষ্ট সুস্পষ্ট কোনো আমাদের দিক নির্দেশনা তৈরি হয়নি তো এটা যদি তৈরি হয় সে ক্ষেত্রে শিল্প সম্পর্ক এর মাধ্যমে একটা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এই শিল্প সম্পর্কটা প্রতিষ্ঠিত হলে আসলে শিল্পগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধি হবে এই লক্ষ্যে আমাদের নীতিমালার পাশাপাশি যে পরিবেশটা দরকার একটা নীতি পরিবেশ তৈরি করার জন্য সংশ্লিষ্ট যাদের ভূমিকা দরকার এক্ষেত্রে হচ্ছে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যে শিল্প উদ্যোক্তা এবং শ্রমিক হ্যাঁ এছাড়া বিভিন্ন অপরাপর সামাজিক সংগঠন বিশেষ করে নাগরিক যে সমাজ সে তাদের উদ্যোগে একটা সামগ্রিক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেক্ষেত্রে এই অকুপেশনাল যে হেলথ হ্যাজার্স এগুলো আসলে একটা নীতি পরিবেশের মাধ্যমে এগুলোকে প্রশমন করা সম্ভব এবং সেই সেগুলো যদি সম্ভব হয় তাহলে দেশের শিল্পের উৎপাদন আরও মাত্রা বেড়ে যাবে এবং উৎপাদনশীলতা বেড়ে যাবে আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে মালিক শ্রমিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
আর এ ক্ষেত্রে শ্রমিকরা যদি সুস্থ কর্মপরিবেশ পান তাদের স্বাস্থ্যের সঠিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয় তাহলে তারা শিল্প প্রতিষ্ঠান ও উৎপাদনমুখী হবে এর ফলে সামগ্রিকভাবে একটি শিল্প সহায়ক পরিবেশ তৈরি হবে